بسم اللہ الرحمن الرحیم پیج نمبر 307 جاری ہے کمپیریٹیو ان فریز اردو میں اتنا جتنا کہ مفہوم کو انگریزی میں ادا کرنے کے لیے نیگٹیو کی دوسری ڈگری اور اس کے ساتھ دا استعمال ہوتا ہے جتنے اوپر جاؤ اتنی ہی سردی ہے دا ہائیر یو گو دا کولر اٹ از جتنی جلدی تم جاؤ اتنا بہتر ہے دا سونر یو گو دا بیٹر اٹ از کمر جتنا کمرہ جتنا چھوٹا ہوگا اتنے ہی کم فرنیچر کی ضرورت پڑے گی دا سمالر دا روم دا لیس فرنیچر اٹ نیڈز پیج نمبر 308 چپٹر نمبر 10 گرامر سنٹینس جملہ a sentence is a group of words which make a complete sense جملہ یا فکرہ سے مراد الفاظ کا وہ مجموعہ جو پورا مفہوم ادا کرے راشد سپیکس انگلیش نمبر 2 I read my book kinds of sentence assertive sentence بیانیہ فکرہ نمبر 1 اسلم is a good boy نمبر 2 she works in the office negative sentence منفی فکرے اسلم is a not a good boy نمبر 2 she does not work in this office سوالگیہ فکرہ انٹیروگیٹیو سنٹینس is اسلم a good boy نمبر 2 does she not work in office exclamatory سنٹینس استجابیہ فکرہ oh what a sight was there نمبر 2 oh he died last year parts of a سنٹینس subject مسند علیہ مبتدہ فائل پریڈیکیٹ مسند خبر پیج نمبر 309 a subject the word or a words denoting the person or thing about which something is said or called the subject of the sentence مثلاً علیہ مبتدہ یا فائل سے مراد کسی فکرے کے دو الفاظ ہیں جن کے بارے میں کوئی بات کی جائے جیسے birds fly cows eat grass Mary had a little lamb ان جملوں میں birds, cow اور Mary فائل یعنی کے سبجیکٹ ہیں نمبر 2 پریڈیکیٹ The word or words which say something about the person or thing denoted by the subject are called predicate. مستند یا خبر سے مراد کسی فکرے کے دو الفاظ ہیں جو مستند یا لائف حائل یا مبتدا کے بارے میں کوئی اطلاع مہیا کریں جیسے Birds fly, cow eat grass, Mary had a little lamb. ان فکروں میں fly eat grass اور add a little lamb مستند خبر predicate ہیں. Parts of speech اجزائے کلام ناؤن اسم پرونان اسم زمیر ایڈجیکٹیو صف وارب فیل ایڈوارب متحلق فیل پیج نمبر 310 پریپوزیشن عرف جار کنجکشن عرف اتف انٹرجیکشن عرف ان بسات اتاسف ناؤن ناؤن is a word which is used as the name of the thing person place of وہ الفاظ جو کسی چیز جگہ یا شخص کا نام ظاہر کریں فار اگزمپل there is a book on the desk نمبر 2 is there any water in the pot اوپر کے جملوں میں book, desk, water اور pot ناؤن ہیں kinds of ناؤن proper ناؤن common ناؤن collective ناؤن material ناؤن abstract ناؤن اس میں معرفہ اس میں نقرہ اس میں جمع اس میں جنس اس میں مجرد پراپر ناؤن اپراپر ناؤن is a noun that denotes one particular person or thing as distinct from every other وہ اسم جو کسی خاص چیز یا شخص کو ماہ اس کے امتیازی صفات کے ظاہر کرے A. Listen to Abed He is singing نمبر 2. Zaida and Rashida are here ان فکروں میں Abed, Zaida اور Rashida پراپر ناؤن ہیں common noun a common noun is a noun that denotes a general common person or a thing page number 311 وہ اسم جو کسی خاص عام شخص یا شخص کی طرف اشارہ کریں for example man woman boy girl town country a she is a beautiful girl pakistan is my country اوپر کے دونوں فکروں میں girl اور country common noun میں ہیں collective noun a collective noun is a noun that denotes a group collection or multitude of similar things considered as one complete whole وہ اسم جو ان اشیاء کے مجموعے کے ظاہر کرے جو مل کے ایک وحد تصور ہوں جیسے army party class the army is an action the crowd could not be controlled اوپر کے فکروں میں army اور crowd دونوں collective noun ہیں material noun a material noun is a noun that denotes their matter or substance of which things آر میڈ وہ اسم جو اسم خام مادے یا جنس کو ظاہر کرے جس میں دیگر اشیاء بنائی جائیں
जैसे सिल्वर गोल्ड आयरन वाटर दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड नंबर टू आयरन इज नॉट चीप दिस डेज इन मिसालों में गोल्ड और आयरन दोनों मटेरियल नाउन है एबस्ट्रेक्ट नाउन एन एबस्ट्रेक्ट नाउन इज अ नाउन दैट डिनोट सम क्वालिटी स्टेट और एक्शन पेज नंबर थ्री हंड्रेड एंड ट्वेल्व वो समझो किसी चीज़ की कैफियत माइत या अमल का जाहिर करे जैसे क्लीवरनेस माइत पावर्टी कैफियत रिवेंज अमल पाकिस्तान इज सफरिंग फ्राम पावर्टी नंबर टू एज ब्रदर है डाइड इन एज चाइल्ड होल्ड यहाँ पावर्टी और चाइल्ड होल्ड दोनों एबस्ट्रैक्ट नाउन है प्रोनाउंस इसमें जमीर अ प्रोनाउंस इज अ वर्ड यूज इन स्टेड ऑफ नाउन किसी इसम नाउन के बजाय जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ वो इसमें जमीर कहलाते हैं अहमद केम हेयर ई स्टेड फॉर टू वीक्स इस फिक्र में दूसरे हिस्से में अहमद की बजाय ही इस्तेमाल किया गया है लिहाजा ही इसमें जमीर प्रोनाउन है काइंड ऑफ प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन जमीर शख्सी डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन जमीर इशारा रेलेटिव प्रोनाउन इसमें असूर इंटरोगेटिव प्रोनाउन इसमें इस्तफाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन आर सो कॉल्ड बिकॉज दे स्टैंड फॉर द थ्री डे पर्सनल ये वो इसम में जमीर है जिनका इशारा अशखास की तरफ हो फर्स्ट पर्सन आई माई मी वी अवर अस सेकेंड पर्सन यू यूअर यूअर तो दे दी पेज नंबर थ्री हंड्रेड एंड थर्टीन थर्ड पर्सन ही हेज हेम शी हर हर दे दियर देम इट इट्स इट्स डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउंस द डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउंस इज सो कार्ड बिकॉज इट डेमोनस्ट्रेट्स आर पॉइंट्स टू सम नाउंस गोइंग बिफोर एंड ही इज यूज इन स्टेड ऑफ इट ये वो इसमें जमीर है जो पहले गुजरे हुए किसी इसम की तरफ इशारा करें और उनकी जगह इस्तेमाल हों जैसे दिस दैट दीज दो वन वन रेलेटिव प्रोनाउंस A relative pronoun is so called because it relates to some nouns or other pronouns going before. वो कलमा जो गुजरे हुए इसम से ताल्लक रखता हो जैसे who, whom, whose, which, that. Number one, I meet the boy who came here. She is the girl whose name I do not know. Interrogative pronouns. An interrogative pronoun is one which asks a question. वो कलमा जो किसी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए who what which whom whose what for example what book is this number 2 who is knocking at the door reflexive pronoun a reflexive pronoun is one which denotes in the subject has done the work himself or herself wo alfaz jo ye zahir kare ke fail ne khud koi kaam kiya hai page number 314 himself herself yourself themselves बिसमिल्लर रहीम पेज नंबर थ्री हंड्रेड एंड फोर्टीन जा रही है एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर क्वालिटी द मीनिंग ऑफ द नाउन आर प्रोनाउन जो अल्फाज किसी इसम या इसमें ज़मीर की किसी खसूसियत की तरफ इशारा करें इसमें सिफ्त कहलाते हैं जैसे रहमान इज़ अ बिग बॉय लेजी स्टूडेंट फेल इन जुमलों में बेग लेजी सिफ एडजेक्टिव हैं काइंड ऑफ एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव सिफ्त नस्बती एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सिफ्त ज़ाती तफसीरी एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी सिफ्त मकदारी एडजेक्टिव ऑफ नंबर सिफ्त अददी डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव सिफ्त इशारी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सिफ्त तकसीमी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव सिफ्त इस्तफ़ामी प्रोसेसिव एडजेक्टिव सिफ्त मलकियती प्रॉपर एडजेक्टिव दीज आर एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब अ थिंग बाय सम प्रॉपर नाउन वो इसमें सिफ्त है जो किसी खास नाम के हवाले से किसी चीज़ में वसफी मानी पैदा करे जैसे द इंग्लिश लैंग्वेज द पाकिस्तान सिटी यहाँ इंग्लिश और पाकिस्तान सिफ्त नस्बती प्रॉपर एडजेक्टिव हैं पेज नंबर थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टीन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दीज आर एडजेक्टिव दैट शो ऑफ वट शार्ट आर इन वट स्टेट अ थिंग इज वो सिर्फ जो किसी इसम की ज़ाती हालत या कैफियत को जाहिर करे जैसे अ ब्रेव बॉय अ ब्लैक आर्स यहाँ ब्रेव और ब्लैक इसम सिफ्त जाती हैं फॉर एग्जाम्पल अमजद वाज अ ग्रेट सोल्जर नंबर टू कराची इज़ अ बिग सिटी ऊपर के फिक्रों में ग्रेट और बिग दोनों क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है नंबर थ्री एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी दीज आर एडजेक्टिव दैट शो हाउ मच ऑफ थिंग इज मैं वो सिर्फ जो किसी चीज़ की मकदार को जाहिर करें जैसे मच लिटल सम एनी सफिशेंट आई वॉन्ट सम मिल्क 
ही हैज मच मनी इन फिक्रों में सम और मच दोनों एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी है नंबर फोर एडजेक्टिव ऑफ नंबर दीज आर एडजेक्टिव दैट शो हाउ मैनी थिंग्स आर देर आर इन वट मटीर नमेरिकल आर्डर एनी ऑफ दैम स्टैंड वो सिर्फ जो किसी चीज़ की तादाद या उनकी तरतीब को जाहिर करे जैसे वन टू थ्री फर्स्ट फोर्टीन फॉर एग्जाम्पल देर आर ट्वेंटी बॉय इन द क्लास तायर बाट टू कार इन फिक्रों में ट्वेंटी और टू दोनों एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं पेज नंबर थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटीन डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दीज आर एडजेक्टिव दैट शो विच एंड वट थिंग इज मैंड वो सिर्फ जो किसी शख्स या किसी चीज़ की तरफ इशारा करके ये जाहिर करे कि कौन सी चीज़ मुराद है जैसे दिस दैट दिस दोज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दीज आर एडजेक्टिव दैट शो दैट द थिंग्स आर टेकन सेपरेटली आर इन सेपरेट लास्ट वो सिर्फ जो ये जाहिर करे कि चीज़ों का शुमार अलग अलग किया गया है जैसे एवरी ईच ईतर नीतर ईच ऑफ आस शुड वर्क हार्ड नंबर टू एवरी कैंडिडेट डिड हिज बेस्ट इन फिक्रों में ईच और एवरी दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री कितनी कति दर्जा कंपेरेटिव डिग्री मुतनासब दर्जा सुपरलेटिव डिग्री सबसे बेहतर दर्जा फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव कंपेरेटिव और सुपरलेटिव गुड बेटर बेस्ट टाल टालर टालेस्ट दैन दिनर दिनेस्ट बैड वर्स वर्स्ट ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव दीज आर एडजेक्टिव दैट आर यूज विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन पेज नंबर थ्री हंड्रेड एंड सेवनटीन वो अल्फाज जो किसी इस के साथ मिलकर सवाल पूछने में मदद दें जैसे वट विच ऊज वट बुक इन इज दिस ऊज पेन इज दिस विच वे विल यू गो पोजेसिव एडजेक्टिव दीज आर एडजेक्टिव दैट आर यूज विद नाउन टू शो पोजिशन ऑफ थिंग वो अल्फाज जो किसी इसम के साथ इस्तेमाल होकर मलकियत जाहिर करें जैसे माई अवर शुअर हर हिज देर इट्स वर्ब अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज फॉर सेंग समथिंग अबाउट द एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन आर आ थिंग जो अल्फाज किसी शख्स या किसी चीज़ सरगर्मी के अमल को जाहिर करें फेल वर्ब कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पल मेहमद किक्स द बॉल नंबर टू द वॉल्फ किल्ड द गोड इन फिक्रों में किक्स और किल्ड फेल हैं काइंड ऑफ वर्ब ट्रांसलेट वर्ब फेल मतहदी इन ट्रांसलेट वर्ब फेल लाजम एक्सक्री आर हेल्पिंग वर्ब फेल मददगार फेल ट्रांसलेट वर्ब अ वर्ब इज ट्रांसलेट इफ द एक्शन डज नाट स्टॉप विद द डोर बट पैसेज फ्राम द डोर टू नव ऑब्जेक्ट वो फेल जो फाइल के अलावा मफूल को भी जाहिर करें पेज नंबर थ्री हंड्रेड एंड एटीन फॉर एग्जाम्पल अली शट द विंडो नंबर टू आबिद सा आसनेक इन ट्रांजिट वर्ब अ वर्ब इज इन ट्रांजिट वेन एक्शन स्टॉप विद द डोर एंड डज नाट पास फ्राम द डोर टू एन ऑब्जेक्ट वो फेल जो सिर्फ फाइल को चाहिए और मफूल की जरूरत महसूस ना करें जैसे द चाइल्ड स्टिल लिवस द पुअर वोमेन वेप्ट नंबर थ्री ऑक्सीलरी वर्ब एन ऑक्सीलरी वर्ब इज दैट वर्ब विच हेल्प टू फ्राम आ टेंस आर मूड ऑफ सम अदर वर्ब मददगार फेल वो होते हैं जो किसी दूसरे फेल के मिजाज और उसके ज़माने को जाहिर करें इनके बाद किसी दूसरे फेल की ज़रूरत पड़ती है इज आर एम वाज वर वेल शेल कैन कुड मे माई टू डज डिड वुड हैज एड एडवर्ब फेल मुतहलिक फेल एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज फॉर क्वालिफाइंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब वो अल्फाज जो किसी फेल इसमें सेफ या दूसरे फेल मुतल फेल की किसी खूसियत को जाहिर करें मुतल फेल एडवर्ब कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पल द किंग रिप्लाइड एंग्रीली आबिद गोज टू स्कूल डेली द चाइल्ड लुकड अप इन फिक्रों में एंग्रीली डेली और अप फेल मुतल एडवर्ब हैं पेज नंबर थ्री हंड्रेड एंड नाइनटीन काइंड ऑफ एडवर्ब एडवर्ब ऑफ टाइम एडवर्ब ऑफ प्लेस एडवर्ब ऑफ मैनर एडवर्ब ऑफ डिग्री एडवर्ब ऑफ नंबर अजीज तलबा ये आडियो रिकॉर्डिंग आपके लिए ह्यूमानिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबाद के जेर अहतमाम की गई है ह्यूमानिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबाद दो हज़ार ग्यारह से अपनी मदद आपके तहत सेहत तालीम और माशी खुद मख्तारी के शोबों में बेहतरी के लिए कोशाँ है अदारा ने न सिर्फ खैबर पखतनखा 
بلکہ ملک بھر کے نبینہ طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ایم اے ایم ایس سی کے نصابی کتب اور کورسز میں جن میں علامہ اقبال اوپن انیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا احتمام کیا ہے تاکہ نبینہ طلباء ہو اعلیٰ تعلیم تک رسائی اصل کر کے ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز ادارہ کی ویب سائٹ کے ذریعے نابینہ طلبہ کو بالکل مفت فرام کی جا رہی ہیں ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز ایوٹ آباد ای میل ایش ٹی او اے ٹی ڈی ایٹ جی میل ڈاٹ کم ویب سائٹ ایش ٹی او آر جی ڈاٹ نیٹ رابطہ نمبر He will come soon. At verb of place, you must be here. At verb of manner, she did her work slowly. At verb of degree, Ali is very clever. At verb of number, he seldom failed. Preposition, Arfajar. A preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with an other person or thing. Well, for you, this is the same as the meal. The palace is the same as the meal. 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 چیز یا شخص سے ظاہر کیا جائے پریپوزیشن کلاتے ہیں The book is on the table He came with me ان فکروں میں آن اور ود عرف جار ہیں پیج نمبر 320 Conjunction عرف اتف A conjunction is a word used for joining one word to another or one sentence to another ایس الفاظ جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ یا فکرے کو دوسرے فکرے سے ملائیں عرف اتف کہلاتے ہیں جیسے راشد has gone and Ali has come I called him but he did not hear me ان فکروں میں and اور but عرف اتف ہیں interjection عرف انسبات و تاصف an interjection is a word in a sentence to express some feeling of a mind یہ دو الفاظ یہ دو الفاظ ہیں جو کسی جذباتی یا ذہنی قفیت کو ظاہر کریں جیسے ہرہ Our side has own. Alas, he has died. Bravo, Abad, well hit. Oh, what is a beautiful role. In fikro mein, Urra, Alas, Bravo, Oh, sab arf in basat, taasif, interjection hai. Aur iske saath hi, humari kitab, English compulsory, yani English lazmi, bright class, second year, yani saal dom, apne ikhtataam ko pohunchi.